拿着。这个怎么在你这里啊？上次帮娜娜准备嫁妆，你就骗她说这套凤冠是她爸爸全款买的，其实她爸爸只付了首付，其他的是你帮他付的，对吧？你怎么知道的？这次又拿钱给小五，你工资很高吗？怎么那么爱多管闲事儿？你还说我，你不也一样？不是白给你，算是借给你。利息按照银行的利率来算，等你读完大学、工作以后，要连本带利的还给我。所以要努力的读书，将来努力工作赚钱，做个正直善良的。干嘛这样看我？虽然我以前可以看到你的记忆，不过我觉得我好像现在才开始了解你。什么意思啊？意思就是你比我想象中要好那么一丢丢。什么？好一点？明明有好很多才对吧？对啦，就是比一丢丢再多那么一丢丢。<笑>除了让我每天接送你上下班以外，你还有什么想做的？什么？谈恋爱，不是除了牵手、接吻，还有。<咳>前两项我们都已经明确的做过了，那么最后一项……哎呀，你真的厚脸皮，你不害羞吗？没有啊，我很害羞的，你没发现吗？没有发现，一点都没有发现，你哪里害羞了你？啊交往，现在你可以说祝福的话了。我才走几天啊，就出了这么爆炸性的新闻。我之前还以为你们是在开玩笑，没想到你们是认真的。我从来都不开玩笑的，你确定？当然了。夏天，你既然选择接受，那就要好好相处啊。弄什么试用期嘛？对啊，就是。我不是说过了吗？一鸣君对于自己的婚事不能负责。而且，我也不是很放心他。呃，虽然嘛，感觉是说的有那么点道理，不过呢，我觉得易明君对你真的还是挺上心的，有时候连我都被感动了。不像某人呢，这前段时间还表现的不错的，这回来之后，又是原来那副德行。我这个人做事向来讲究效率，追求人这种浪费时间的事，我是干不出来的。没错，所以至今为止你都没有女朋友，并且有着孤独终老的趋势。我跟你们声明一下，我跟他只是同事，不是他所讲的那个样子。你们不要随便想啊，是他自作多情了。不是想的哪样，是一定要等到父子成婚，你才肯承认是吧？安宁，我终于知道他为什么选择你了。那因为我美呀、啊。美，美哪里美？明君。浩谦，我回来了。安安琪儿，哎哎哎，和我没关系。看来试用期要提前终止了啊！他他只是我的一个学妹，好多年都没见了<咳>。我劝你还是实话实说，我们家安宁可是能看到你记忆的啊！什么叫能看到我的记记忆啊？你不解释解释吗？我没做亏心事，不怕鬼敲门。嗯，只是学妹，世交。从小玩到大的，像亲妹妹一样。哦，那亲妹妹会给亲哥哥写情书，织围巾，当啦啦队队长，恨不得当着全校的面表白，是吗？哎，可不是嘛！哎，浩谦，你还是实话实说，张了吧。啊，对你好，易明君。哎，我怎么看他都不像是你的普通学妹。哎，不是说了吗？还是世交，跟亲妹妹一样。没错。
。这位亲哥哥呀，当着全校的面给亲妹妹表白，吹得轰轰烈烈。真的能看见呀？所以，你们俩还有一段三角恋啊？没错，极度狗血的三角恋。呃，我觉得还是分开聊比较好。嗯、没错，分开聊吧。来来来，来来来，夏天，我们分开聊。为了十几年前的事情，没必要，这样没意思，是吧？他是从十几年前穿越过来的人吗？不是。有没有从宽？上次见面什么时候？哎呀，这都好久了，我一点印象都没有了。还不快说！半年前。半年？我怎么记得你前段时间去的就是美国呢？你要我去问安宁吗？啊，不用不用不用不用不用！我再说了，我去美国也没有见他，真的。真的没有。呃，见了。为什么要见面？哎呀，安琪儿过生日，大家就一起吃顿饭，精彩。安琪儿，原来她也姓安啊！哎呀，好巧啊！呃，不过安琪儿是她的英文名，中文名她姓李，木子李。但是不能跟女人一起吃饭，呸！哎呀，今天晚上的太阳好亮啊！你说过吗？我，嗯、你要气死我啊！你回去写检讨，第一两万字的话不要过来见我。什么时候把检讨写完了，什么时候再过来见面，听到了没有？还有，要深刻。不深刻的话，重写。哎、呃，我龙浩谦从小到大就没干过这种事儿。写，写，而且这次见面，他还一直管我问浩谦的近况呢。你回去给我好好的写检讨，哦、把事情交代清楚。如果没有写好检讨呢，你就不要回来见我了。哇，过分啊！我又没做错什么，凭什么让我写检讨啊？嗯、好吧，我写。我最喜欢写检讨了。我知道错了，你别生气了，好不好？走开，原谅我呗。嗯 ，no。嗯，这样，我明天早上来接你，就别生气了，好不好？不要，乖。谁在外面说话呢？哦、啊啊，妈是我。哎呀，我说你们俩这臭丫头呀、啊，回来还不赶紧进屋？还在外面说什么呢？嗯，走。哎呀，这大晚上！哎喂，我们两个刚才是被骂了吗？是啊，我呀，我龙浩谦居然被一个女人劈头盖脸一顿骂，太过分了！你是还没被骂够吗？还是二姨太好。哎，那个什么叫安妮能看我的记忆啊？哎，他为什么能看到我的记忆？哎，浩谦，你走那么快干嘛？哇塞！味道还是不行，别着急，慢慢来，假以时日，一定会成功的。龙总，龙总，龙总，你。跟我出来一下。安倩的事儿，我们聊一聊吧。有什么可谈的呀？他走了吗？又不是我叫他回来的，干嘛冲我发火？他为了谁回来的？我。知道错了吗？嗯。嗯。啊。检讨写完了没？又不是什么大不了的事儿。嗯。我会认真完成的。检讨写完了再过来找我。这段时间呢，也尽量不要见你，影响我的心情。我有个性，叫欲罢不能。他是来找浩谦的，我发誓。是吗？哎，我怎么好像分明也听到他喊你的名字了呢？是吗？我我我我没听到。没有吗？好吧，我我听到了。那你的检讨书写好了吗？亲爱的。我从小作文就不好，你知道的
，检讨要不就算了。不写检讨也可以，那我们最近就别见面了。反正我最近工作也挺忙的，没时间再跟你说那些乱七八糟的事情。哎，行行行行行，我我我我写我写我写我写我一定写。你好像不太情愿啊？哪还有啊？我从小就爱写检讨，你都不知道，我上学那个时候写的检讨，老师当成模板给大家听。下次你带上你的检讨来找我。如果你没有带的话，那你就不用来了。呃，经过这一次的，经过这一次的事故，一次机会。你在干嘛、啊？我挚爱的人，你终于回来了。哎，你快帮我看看，这句话我怎么写都写不通。你从小作文就比我好，帮我看看吧。喂，你不会真的要给一个女人写这种东西吧？啊啊，安安宁没让你写啊？安宁，哈，她敢吗？我龙浩谦调教出来的女人，向来做事很有分寸的。我告诉你啊。女人就是孩子，你越是宠爱她，她越是骄纵。哎，你你，我说了你也不懂，你干嘛？不会的句子啊，上网去查。那你帮我去写啊。我龙浩谦是坚决不会写这种东西。啊！这种程度，应该是差不多了吧？我的人生中，不可能有“书”这个字的。写的这么有诚意，我觉得他肯定会原谅我了吧？不错，我怎么这么聪明？哼哼。你怎么来了？当然是有事儿来找你。没错，我们想清楚了，不论从哪个角度出发，我们都觉得你们这么做实在是太过分了。安青儿回来跟我们什么关系？凭什么让我们写检讨啊？所以你就是没写喽？当然没有写了。哎，我今天算是明白了一件事情：你们这些女人啊，就是越宠你越骄纵。我今天来就明确告诉你的，这检讨书我不写。怎么样，是不是很帅气？为什么要说这么伤人的话呢？不听老婆言，吃亏在眼前。我已经意识到自己的错误，所以做了深刻的检讨。亲爱的，这是我的检讨书，虽然有一点点简短，但是里面饱含了我的满腔热血。被别的女人喜欢，确实是我的失误，以后我会注意的。你不是说这女人越是宠溺，就越骄纵吗？哎呀，我就是喜欢任性的。你越是骄纵，我越是欲罢不能。叶明君，哎，既然话都说到这个份上了，那我想这个试用期也更要结束了啊！你们先聊，我先进去了。哎哎，夏天，哎夏天，哎，哎夏天夏天，我错了，我给你写好不好？哎呦，夏天，对于这种心口不一的检讨，我也不需要。你有这种上网搜集抄袭的功夫，你自己都能写十份了吧？还有。你抄袭的时候都不看一眼的吗？你居然把小学生在校尿床的检讨都写进去了，简直是无语。你说了那个写不够两万字不允许见面的，我管他是小学生尿床还是作弊呢？看在我心意和诚意还不错的份上，就原谅我们。你这是抱着侥幸的心理，觉得我不会认真看是不是？那要重写吗？不用了，这么晚就不送了，我们出去吧，走的时候带门。哎，不是，为了显示你的忠诚，好兄弟就可以随意背叛什么啊？这这怎么回事？兄弟就是拿来背叛。安琪啊，你你你你这是？回国这段时间，我打算住在这儿。怎么不欢迎吗？
，我还以为你已经好了。呃，齐博，呃，帮他准备房间。是，你早点休息啊。哎，安琪儿，你早点休息啊。安琪儿，这回呢，我要让你住到浩谦家去。这次，你一定要牢牢的给我抓住他的心，明白吗？什么情况？他怎么会来这儿啊？废话，他们全家移民美国十几年了，从来没回来过。以前的房子早就卖了。再说了，他奔着你回来的，不找你找谁啊？算了算了算了，我不管，我明天就要回家住去。喂，你平时吃我的、喝我的、住我的，赶都赶不走。你现在说你要回家，你有没有良心啊你啊？拜托了，大哥，我要是没有良心，我今天晚上就走了。要不然你还能在这跟我大呼小叫的吗？安琪儿什么时候回去啊？我怎么知道？不过看他这个架势啊，应该是要在你家安营扎寨了。不行不行不行不行，绝对不行！这要是让安宁知道，我肯定完蛋了。天哪，你堂堂龙浩谦居然这么怕安宁！是，我也没有好到哪里去，我要回一世集团上班了。还没来得及问你呢，你这次去美国见易叔叔，难不成是因为没去加拿大的事被发现了？他给了我两个选择，一呢是回加拿大继续深造，二就是回公司。没办法，我对跨国恋爱可不感兴趣，就只能回国了。以前易叔叔费尽心思，无所不用其极，都没办法让你屈服，没想到，你为了夏天居然低头了。这就是伟大的爱情啊！不错不错，我也没有想到，该怎么形容这种感觉呢？其实，以前我对别的女生也动过心，可这次和夏天在一起的感觉完全不一样。我以前觉得，谈女朋友有钱就够了，可每次和夏天在一起，就感觉，如果我只能给她钱，那我得多无能。每次看见他难过的时候，我就跟魔怔了一样，绞尽脑汁的想逗他开心，想变成一个有担当的大男人。我甚至还想过，以后没有了孩子，带着宝宝出去旅游，操心他的学习、工作，长大成家立业。也许这就是喜欢和爱的区别吧。哎，你对安宁也这样吗？我可没有你那么多想法。不过。不，不过什么？如果我的世界里没有了安宁，那种感觉，应该像是被全世界抛弃了一样。你还能再肉麻点吗？还不是你挑起来的话题。那个安琪儿，你打算怎么办？你你的安琪儿，你的安琪儿，你的。哎，他喜欢你不喜欢我啊？你的安琪儿，你的。今天咱们一块走啊！我也去龙腾酒店。龙腾？嗯，我怎么没听你说过？嗯，好像是我们之前订的那家酒店有什么问题吧，反正我们改到龙腾牌了。好、啊，可以一起走。嗯，终身大事，可别忘了啊！啊，知道。听说今天见的小伙子还挺优秀的，可不是嘛，在家外企上班，还是海归呢，不但工作非常好，而且人品。特别好、啊，这么好怎么没有女朋友啊？还沦落到相亲的地步。不管怎么说，你今天相亲要是不成功，别回来见我。妈，你这也算是经历过风浪的人了，怎么这么看不开我的婚事呢？我的婚姻，老天自有安排。你急什么呀？希望老天不让我等得太久哦。老爷，宝贝。嗯、哎呦，我就纳闷儿了，我久经风霜，我怎么就在你这婚事上栽了跟头呀？总也不知，别着急，说不定哪一天呢，就从天而降了一个大帅哥，然后哭着闹着要娶我们安宁呢。嗯，你也别说他，你的婚事哎，那上这啊，别动，别动，别动！我还没说完呢，死丫头！别在这儿也不讲话
你那个东西都搬出来了没有啊？什么东西、啊？安琪儿不是因为回国没地方住吗？所以就暂时住在浩谦家。为了避嫌呢，他今天一大早就搬出来了，直到安琪儿回美国之后，他再回来住。嗯，你们这是主动出击策略吗？反正你迟早都会知道的，那还不如主动出击呢。我是个不太喜欢被动的人。那你呢？我。我当然更要搬出来住了。我今天一大早就搬出来了，也是在公司酒店，这样我就能随时看你的班了。安妮啊，嗯、外面有人找你。谁呀、啊？不是你做什么呢？啊，哇，你快去吧，等你呢。那你帮我弄一下。好好好，我帮你弄，我帮你弄。安妮，你去帮我拿个碗呗。你好，是您找我吗？夫人要找您。夫人。是的真的是我，那么安宁还愿意和我在一起？